podróż na inną planetę to tak naprawdę podróż w głąb siebie i symbol nowego otwarcia. Myślę, że każdy może odbyć taką podróż, odkryć swoją własną planetę i skolonizować ją na swoich zasadach. Zapraszamy muzyków, którzy zakładają zbiórki facebookowe na fundację Rock'n'Roll. W tym momencie Rock'n'Roll Music gra DJ Dziadzior, Don Guralesko. Druga edycja Rock'n'Roll Music wydarzyła się akurat w tym momencie, kiedy pandemia zatrzymała nas wszystkich w domu. Zdecydowaliśmy się nagrać teledysk w takim kształcie, w jakim go wymyśliliśmy jeszcze przed lockdownem. Super, dziękuję Wam bardzo wszystkim. Do prac wróciliśmy na początku maja. Kluczowe było zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Kostium został zaprojektowany i uszyty od zera dla naszego głównego bohatera. Dużą inspiracją tutaj była Odyseja Kosmiczna Stanley Kubricka. Teledy zdecydowaliśmy się realizować w 30 klatkach na sekundę, żeby uzyskać wrażenie obniżonej grawitacji. Klip został zrealizowany w ten sposób, aby mógł zadziałać w formacie pionowym na Instagramie, dlatego ciężar akcji został przeniesiony w centralne miejsce w kadrze. Aby realizować założenia scenograficzne reżysera, musieliśmy zbudować basen 6 metrów na 10 i wypełnić go 2-centymetrową warstwą wody. W klipie możemy znaleźć również dwa ujęcia zrealizowane w technologii AR i dzięki temu dajemy odbiorcom coś więcej niż niej na Instagramie. Będą mogli oni skorzystać dokładnie z tych samych nakładek, które my wykorzystaliśmy w teledysku. Kamera, akcja! Ujęcia na planie akceptowaliśmy zdalnie. Ten proces przebiegał naprawdę sprawnie, bez zakłóceń i w miłej, fajnej atmosferze. Bardzo sobie chwalę pracę zdalną, w dobrym towarzystwie, dobrze mija czas, a praca idzie dużo lepiej bez naszej obecności na planie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale to podejrzane. Ten proces i efekt są bardzo zadowalające. Cieszymy się, że ten drugi wideoklip od Papaya Films dla Rock'n'Roll Music wyszedł tak fajnie. Sachin Sachi dał pomysł, Don Guralesko dał utwór, Papaya Films dała teledysk, Facebook, Instagram, Aaron Jabłowski dali maskę AR. Ludzie dali pieniądze na podopiecznych fundacji, a fundacja Rock'n'Roll da wsparcie swoim podopiecznym, by przeszli przez raka. Cały projekt charakteryzuje współpraca, współtworzenie, i w efekcie dawanie ludziom czegoś dobrego. Ta akcja społeczna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dlatego cieszę się, że jako Facebook i Instagram możemy brać w niej udział i że nasze narzędzia, takie jak zbiórki na Facebooku czy AR użyty w teledyskach, służą czemuś dobremu. To kolejna produkcja przeprowadzona przez nas w ciągu ostatnich kilku tygodni. Utwierdza nas w przekonaniu, że da się produkować bezpiecznie, że trzeba szukać nowych rozwiązań, korzystać z nowych technologii i myśleć pozytywnie tak jak głosi Fundacja Rock'n'Roll. 3, 2, 1, akcja!